Варвара Никонорова с дочкой вышла из кассы коммунальных платежей, которая находилась в доме. В этот момент произошло обрушение облицовки здания. Весь массив штукатурки и кирпичей упал между женщиной и ребенком. Девочку задела. Только чудом она не получила серьезной травмы, но все равно потребовалась госпитализация. Жители дома тогда рассказывали нашему корреспонденту, что здание давно трещит по швам. И ему требуется капитальный ремонт. Директор управляющей компании, в свою очередь, пояснял, что весной состояние дома проверялось и опасений не вызвало. Более глубоких заключений мы, конечно, не делаем, только визуальные осмотры делаем. Понятно, трещины наверняка присутствуют, я же сам не занимаюсь этим делом, но с подрядной организацией. Ну и на тот момент посчитали, что не требует он каких-то затрат. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Под суд отправилась заместитель директора управляющей компании Татьяна Литовченко. В октябре 2017-го ее признали виновной в оказании услуг в сфере ЖКХ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд посчитал, что замдиректора ООО «Город» не выполнял свои должностные обязанности по организации и проведению осмотров, а также работ по устранению выявленных дефектов. Литовченко приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Решение не было обжаловано и вступило в силу. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс».